പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ സാധാരണയായി പ്രോബ്ലംസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാൽക്കുലേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡെൻസിറ്റി ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിനായി നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു ഇക്വേഷനാണ് അതാണ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് സെൽ ഈക്വൽസ് ഇസഡം ബൈ എ ക്യൂബ് എൻ എ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലായത് ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിക്ക് തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കണക്കാക്കിയാൽ മതി ഇനി ഈ ഇക്വേഷനിലെ ഓരോ ടേമും എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് അതായത് യൂണിറ്റ് സെല്ലിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് ഇനി ക്യാപിറ്റൽ എം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആ ക്രിസ്റ്റലിലെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ മോളർ മാസാണ് എ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എഡ്ജ് ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വക്കിൻ്റെ നീളമാണ് ആ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഒരു വക്കിൻ്റെ നീളം എ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപ്തമാണ് എ ഒരു വക്കിൻ്റെ നീളമാകുമ്പോൾ എ ക്യൂബ് അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം ആയിരിക്കും അടുത്ത് എൻ എ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവഗാഡ്രോ നമ്പർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഒ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുള്ള അവഗാഡ്രോ നമ്പറാണ് എൻ എ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഓരോ ക്രിസ്റ്റലിലും വ്യത്യാസപ്പെടാം ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സിംഗിൾ ക്യൂബിക് ആണെങ്കിൽ അത് വൺ എന്ന് കൊടുക്കണം എഫ് സി സി ആണെങ്കിൽ നാലെന്ന് കൊടുക്കണം ബി സി സി ആണെങ്കിൽ അത് രണ്ട് എന്ന് കൊടുക്കണം ഡെൻസിറ്റി കാണുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിൽ എൻ സി ആർ ടി ടെസ്റ്റിൽ ഇരുപതാമത്തെ പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഈ ഡെറിവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഈക്വൽസ് മാസ് ബൈ വോളിയം അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാസിനെ വോളിയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ മാസിനെ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ വോളിയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇനി യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ മാസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നോക്കാം മോളാർ മാസിനെ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെറിവേഷൻ നോക്കുക എം ഈക്വൽസ് എം ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം ബൈ എൻ എ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ മാസ് എന്തു വരും ഇസ ഡം ബൈ എൻ എ ഇതിനെ ആ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ വോളിയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എ ക്യൂബ് എ ക്യൂബ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കിട്ടേണ്ട ഇക്വേഷൻ അതായത് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡി ഈക്വൽസ് ഇസ ഡം ഡിവൈഡ് ബൈ എ ക്യൂബ് എൻ എ അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായി ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻസ് നോക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പി ബി എസ് ക്രിസ്റ്റൽ എഫ് സി സി ലാറ്റിസ് ഇഫ് ദി എഡ്ജ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് സെൽ ഈസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പൈക്കോമീറ്റർ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ കാൽക്കുലേഷനിൽ പി ബി എസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആദ്യം എഴുതുക ഡി ഈക്വൽസ് ഇസഡ് എം ബൈ എ ക്യൂബ് എൻ എ എഫ് സി സി ലാറ്റിസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും ഫോർ ആണ് ഇനി മോളാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലെഡിൻ്റെയും സൾഫറിൻ്റെയും അറ്റോമിക് മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് തമ്മിൽ കൂട്ടുക അപ്പോൾ ടു തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് വരും ഇനി വക്കിൻ്റെ നീളം എ ഈക്വൽസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പൈക്കോമീറ്റർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൈക്കോമീറ്ററിനെ സെൻറ്റിമീറ്ററോ മീറ്ററോ ആക്കുക
ഇനി ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഇസ് എഡ് എം ബൈ എ ക്യൂബ് എന്നെ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എക്സറേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ സ്റ്റഡീസ് ഷോ ദാറ്റ് കോപ്പർ ക്രിസ്റ്റലൈസസ് ഇൻ ആൻ എഫ് സി സി യൂണിറ്റ് സെൽ വിത്ത് സെൽ എഡ്ജ് ഓഫ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് നോട്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഇൻ എ സെപ്പറേറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കോപ്പർ ഇസ് ഡിറ്റർമിൻ ടു ഹാവ് എ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നയൻ ടു ഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് കോപ്പർ കോപ്പറിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെൻസിറ്റി ഇക്വേഷനിൽ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്താൽ എം ഈക്വൽസ് ഡി എൻ എ എ ക്യൂബ് വൈ ഇസഡ് എന്നാകും മോളാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാം ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡെൻസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു അവഗാരോ നമ്പർ അറിയാം എഡ്ജ് ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നോട്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് അതിൻ്റെ ക്യൂബ് എടുക്കുക ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് സി സി ലാറ്റിസ് ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ അപ്പോൾ ഇത്രയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ അറ്റോമിക് മാസ് എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഗ്രാം പെർ മോൾ അതായത് അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് കോപ്പർ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ യു അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ എലിമെൻറ്റ് ഹാസ് എ ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചർ വിത്ത് എ സെൽ എഡ്ജ് ഓഫ് ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പൈക്കോമീറ്റർ ദി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി എലിമെൻറ്റ് ഈ സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഹൗ മെനി ആറ്റംസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് ഗ്രാം ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് ഗ്രാം ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് ഗ്രാം എലമെൻറ്റിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആകെ വോളിയത്തെ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ വോളിയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എഡ്ജ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ക്യൂബ് എടുക്കുക അതായത് ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പൈക്കോമീറ്റർ ഹോൾ ക്യൂബ് എന്തായിരിക്കും ആൻസർ ടു പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഇനി ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് ഗ്രാം എലമെൻറ്റിൻ്റെ വോളിയം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ മാസ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ചെയ്താൽ ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് ഗ്രാം എലമെൻറ്റിൻ്റെ വോളിയം കിട്ടും അത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പം ടോട്ടൽ വോളിയത്തെ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ വോളിയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര യൂണിറ്റ് സെല്ലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളുടെ എണ്ണം ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ടോട്ടൽ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെ